প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বিজনেস টাইমস কো-স্পন্সর এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেড পাওয়ার্ড বাই ইরা ইনফোটেক লিমিটেড আমি মামুনুর রশিদ থাকব সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ইভেন্টসের খোঁজ খবর নিয়ে ডলার সংকট আইএমএফ এর ঋণ ও ব্যাংক খাতের সংস্কারের আলোচনা সমালোচনায় পার হলো 2023 আর উচ্চ সাথে খেলাপি ঋণ ও ইসলামী ধারা ব্যাংকের অনিয়ম দুর্বলতার খবরও ছিল টক অফ দা টাউন মাসুমিয়ার প্রতিবেদন ব্যাংক খাত হলো অর্থনীতির প্রাণ কিন্তু সীমাহীন অসুস্থি অব্যবস্থাপনা অনিয়ম আর অনিশ্চয়তার গভীর অন্ধকারে কেটেছে এই খাতের পুরো একটি বছর করোনা আর ইউক্রেন যুদ্ধের দোহাই দিয়ে দায় এড়ানোর চেষ্টা করা হলেও তা ছাপিয়ে নিজস্ব দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে সময়ের সাথে মুদ্রার মজুদ আর ডলারের দর নিয়ে আগের বছরের জেট টানতে টানতেই শুরু হয় 2023 যেখানে রোগ সারানোর নানামুখী দাওয়াই নিয়ে হাজির হয় আইএমএফ শর্তের লম্বা ফর্দ আর শাসন অনুশাসনের চোখ রাঙানির মাধ্যমে অনুমোদন হয় 5 বিলিয়ন ডলারের ঋণ যাতে কিছুটা হাসি ফুটে ঝিমিয়ে পড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ওনার আগ্রহী আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এ আরো সহায়তা দেওয়ার জন্য ঋণ অনুমোদনের মাসখানেক পর অব্যাহতভাবে ক্ষয় হতে থাকে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদে জমা হওয়া আইএমএফ এর প্রথম কিস্তি যেন ডুবতে থাকা জাহাজকে টেনে তোলার সাধারণ চেষ্টা তারপরেও রক্ষা হয় না সম্পদ আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ায় মাসে অন্তত 1 বিলিয়ন ডলার হারে বিক্রি করতে হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এমন অবস্থার মধ্যে নতুন দুঃসংবাদ নিয়ে হাজির হয় ব্যাংক খাতের ক্যান্সার খেত খেলাপি ঋণ যা কমাতে উদ্যোগের বদলে উল্টো উৎসাহ অব্যাহত রাখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুনত্ব আসে না ব্যাংক কোম্পানি আইনেও আমাদের এখানে এখন যেটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার আছে যে এনপিএল এনপিএলটা আমরা দেখে দেখতে পেয়েছি যে জুন মাসে সিগনিফিকেন্টলি বেড়ে যায় এবং একটু 10 ক্রস করে যায় বছর জুড়ে চড়া মূল্যস্ফীতি কমাতে না পারার ব্যর্থতার আঙ্গুল তোলা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দিকে 9-6 এর বিত্তে আটকে থাকার সমালোচনাও হয় সমান্তালে তাই বহুমুখী চাপে থাকা গভর্নর আউট অফ বক্স থেকে বের হয়ে সাহসী সিদ্ধান্তের আভাস দেন মুদ্রানীতি ঘোষণায় কিন্তু তাতেও বদলায় না পরিস্থিতি আমরা এবারে ইন্টারেস্টেড টার্গেটিং করে মাইন্ড পলিসি করেছি সংকট উত্তরণে একগুচ্ছ প্রত্যাশার খবর নিয়ে সংসদে হাজির হন অর্থমন্ত্রী উচ্চাভিলাষী হিসাব দেন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ডলারের দর আর বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি অর্জনের বাণিজ্য নিষ্পত্তিতে ভারতের সাথে চালু করা হয় দুই দেশের মুদ্রায় বাণিজ্য নতুন উৎসের খোঁজে ছোটাছুটি চলে এদিক ওদিক আগস্টে হঠাৎ বাজার থেকে উধাও হয়ে যায় নগদ ডলার চাহিদা ও যোগানের সংকটে প্রতি ডলারের জন্য গুনতে হয় 125 টাকা পর্যন্ত বাতিল করা হয় সাত মানি এক্সচেঞ্জের লাইসেন্স একে অপরের উপর দোষারোপ আর দর বেঁধে দেওয়ার প্রতিযোগিতা চলে দিনের পর দিন সংকট বাড়তে থাকায় বছরের শেষ প্রান্তিকে আবার উত্তপ্ত হয় ডলারের বাজার বেশি দামে কেনা বেচার অভিযোগে জরিমানা করা হয় 10 ব্যাংকের ট্রেজারি প্রধানকে এসবের মধ্যে অক্টোবরের শেষে অনুমোদন দেওয়া হয় আটটি ডিজিটাল ব্যাংকের প্রায় 52টা অ্যাপ্লিকেশন আমরা পেয়েছি আবেদন পেয়েছি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আর্থিক টানাটানি আর অব্যবস্থাপনার মধ্যে দিন পার করতে করতে সময় ঘনিয়ে আসে আইএমএফ দলকে জবাবদিহি করার দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়ের আগে লম্বা সময় ধরে বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরতে থাকে দলটি রাজস্ব আয় রিজার্ভ সহ নানা শর্ত পূরণ না হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয় দিন দিন এমন আশঙ্কার মধ্যেও ছাড় হয় প্রায় 69 কোটি ডলারের দ্বিতীয় কিস্তি ইতিমধ্যেই আইএমএফ এর 699 মিলিয়ন এবং এডিবি এর যে 400 মিলিয়ন এই অর্থটা আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এফআরবি এর সঙ্গে যে অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে জমা হয়েছে বছর জুড়ে আলোচনার জন্ম দেয়া ইসলামী ব্যাংকগুলোর ঋণ কেলেঙ্কারির ধারা অব্যাহত থাকে শেষ দিকে এসেও নীতিমালা ফলো টলো না করি মানে ওই যে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে এডিআর রেশিও এগুলো সব ব্রেক ট্রেক করে এরা খালি ডিপোজিট আসছে আর ওনারা ঋণের নামে টাকা পয়সা সব বের করে নিয়ে যাচ্ছে তাই না সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন প্রবলেম ওই জায়গা হাত দেন কেন স্যার নাই এগারো বছরের মধ্যে নতুন উচ্চতায় উঠে আসে কলমানির সুধার আর শেষ দিকে এসে ডুবে যাওয়া ন্যাশনাল ব্যাংককে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে ভেঙে দেয়া হয় পরিচালনা পর্ষদ এর মাধ্যমে শেষ হয় আলোচিত খাতের আরেকটি সমালোচিত বছর পর্ষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে মাসুম মিয়া চ্যান টোয়েন্টি ফোর ঢাকা ব্যাংক খাতে অস্থিরতায় বছর জুড়ে ভুগেছে আর্থিক খাত টাকার মান কমে যাওয়া আর ডলার মূল্য বৃদ্ধিতে কমে ছামদানি স্থানীয় পর্যায়ের উৎপাদনেও গতি ছিল না খুব একটা যার ফলে ভাটা পড়ে নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগেও অন্যদিকে মূল্যস্ফীতির কারণে টান পড়ে স্থানীয় পণ্যের বেচা কেনায় 
সব মিলিয়ে বছরটা তেমন স্বস্তির ছিল না অভ্যন্তরীণ বাজার কিংবা রপ্তানিমুখী উদ্যোক্তাদের বিস্তারিত রাকিব আল জাবেদের রিপোর্টে দু হাজার তেইশ সাল জুড়েই অস্থিরতা ছিল সামষ্টিক অর্থনীতির নানা সূচকে ফলে নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছেন উদ্যোক্তারা বিপরীতে মূল্যস্ফীতির কারণে ভোগ ব্যয় কমে যাওয়ায় স্থানীয় উৎপাদনেও ছিল নেতিবাচক ধারা এর সাথে ডলার সংকট টাকার মান পড়ে যাওয়া গ্যাস বিদ্যুতের সরবরাহ সবই ভুগিয়েছে অভ্যন্তরীণ বাজার কিংবা রপ্তানিমুখী উদ্যোক্তাদেরকে দু হাজার এগারো সালে ছোট্ট পরিসরে চামড়াজাত পণ্যের ব্যবসা শুরু করেন রেজবিন বেগম গেল এগারো বছরে ভারত জাপান চীন সহ পণ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন অন্তত বারোটি দেশে সাথে প্রবৃদ্ধিও ধরে রাখতে পেরেছেন দশ শতাংশ হারে কিন্তু দু যেন উল্টে দিয়েছে সমস্ত হিসাব রপ্তানি তো বাড়েইনি উল্টো বেশিরভাগ সময় অলস বসেছিল যন্ত্রপাতি ফলে চলমান অবস্থা ধরে রাখতেই পড়েছেন দুশ্চিন্তায় আমরা তো আসলে উৎপাদনের সাথে জড়িত সুতরাং উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ম্যাটেরিয়ালস প্রত্যেকটার দাম বেড়ে গেছে আমরা কাজ করছি বিক্রয় করছি কিন্তু মুনাফার দিক দিয়ে আমরা আসলে খুব বেশি লাভবান হতে পারছি না দেশের অর্থনীতি কেমন চলছে তার অন্যতম বড় মাপকাঠি নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার কিন্তু বছর জুড়েও তার উৎপাদন ও বিক্রির সংকটে ভুগেছেন ব্যবসায়ীরা হিসাব অনুযায়ী এই খাতের অন্যতম প্রধান উপকরণ রডের উৎপাদন কমেছে বিশ শতাংশ সমান্তালে কমেছে সিমেন্টের ক্ষেত্রেও অন্যদিকে চড়া দামের কারণে কমেছে বেচা বিক্রিও নির্মাণ খাতের বড় উদ্যোক্তা মীর নাসির হোসেনের মতে এই চিত্রেই স্পষ্ট দু সালের বাস্তবতা অন্যান্য বছরগুলিতে দেখেছি আমাদের বছর ভেদে দশ থেকে পনেরো পারসেন্ট গ্রোথ আমরা পেয়েছি এই বছর নেগেটিভ হয়ে গেছে প্রায় টেন নাইন টু টেন পারসেন্ট আমাদের প্রোডাকশান করতে পারিনি এবং সেলসও সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এখনকার যে প্রোডাকশান ধরে না রাখতে পারলে যে সংকট হবে সেই সংকটটা হচ্ছিল আমাদের জনবলকে কমিয়ে দিতে হবে তা আগামী বছরও যে খুব বেশি গ্রোথ হবে এটা আমরা প্রত্যাশা করছি না কারণ ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক সিচুয়েশন এখনও খারাপ অর্থনীতিতে বছর জুড়েই আতঙ্ক ছড়িয়েছে মূল্যস্ফীতি যার বড় কারণ ছিল ডলারের সংকট আর বিনিময় হারের পতন সেই সাথে সরকারের লাগাম টানার প্রভাবও ছিল বাজারে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে চলতি অর্থ বছরের প্রথম পাঁচ মাসে কেবল খাদ্যপণ্যের ঋণপত্র খোলা কমেছে সাতাশ শতাংশ এর ফলে উৎপাদন ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন ভোগ্যপণ্যের ব্যবসায়ীরা এসিআইয়ের এই শীর্ষ কর্মকর্তার মতে এমন অবস্থা চলমান থাকলে সংকট বাড়বে নতুন বছরে গিয়ে ভ্যালু গ্রোথটা থাকলেও ভলিউম গ্রোথ কিন্তু মাঝে মাঝে আমরা দেখছি যে কোথাও কোথাও আমাদের একটু চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সবাই এখন ফাইট করছে উইথ দি ইনফ্লেশন এবং পারচেস পাওয়ার নিয়ে আসলে পারচেস বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ হয়েছে একদিকে আমরা এক্সচেঞ্জ রেট ফিক্স করেছি আর একদিকে ইন্টারেস্ট রেটও ফিক্স করে ফেলেছি এবং এইসব ফিক্স করার কারণে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাটা প্যারালাইজড হয়ে গেছিল অর্থাৎ ইকোনমিক কন্ডিশনের সাথে রেসপন্ড করতে পারেনি সরকারের যে ব্যর্থতা টু রেসপন্ড সময় মতো একটা পলিসি রেসপন্স নিয়ে আসে সেটার কারণেই এই আমাদের এই সমস্যাটা দীর্ঘায়িত হয়েছে এবং আরও দীর্ঘায়িত হতে থাকবে যদি এটাকে সমস্যার সমাধানটা ইলেকশনে পরে না করা হয় ডলার সংকটের কারণে আমদানি ব্যয় যেমন রাশ টানতে হয়েছে এর ফলে ব্যাঘাত ঘটেছে রপ্তানি বাণিজ্যেও দেশের চলমান অর্থনৈতিক বাস্তবতা আমলে নিয়ে সামনের দিনগুলোতে যথাযথ নীতি প্রণয়নের প্রত্যাশা করছেন সব ধরনের উদ্যোক্তারাই ধনী গরিবের মধ্যে বৈষম্য এখন নতুন উচ্চতায় যা সার্বিকভাবে ছুঁয়েছে বিপদ সীমার ঘর যাতে বেশি বিপদে আছেন শহরের মানুষজন খানা জরিপের তথ্য অনুযায়ী ছয় বছরে বেড়েছে দেশের ধনীদের সম্পদ যা নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে অর্থনীতিতে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বৈষম্য কমাতে না পারলে দেখা দিতে পারে সামাজিক অস্থিরতা রাকিব হোসেনের প্রতিবেদন রাজধানীর অভিজাত এলাকা গুলশান যেখানে বাস করেন ধনিক শ্রেণী তবে আভিজাত্যের এই চাকচিক্যের মাঝেই অবস্থান কড়াইল বস্তির এখানেই পনেরো বছর ধরে সপরিবারে বসবাস বরিশালের দুলাল মাঝির বস্তি আর গুলশানের মধ্যবর্তী এই লেকে চালান নৌকা পনেরো বছর আগে যদি তিনশো টাকা আয় করতাম না তিনশো টাকা আয় করিয়ে দুইশো টাকার বাজার করলে একশো টাকা থাকতে আর এখন যদি পাঁচশো টাকা আয় করি পাঁচশো টাকা আয় করলে এখন টাকা থাকে না মোরো আর কর্জ যদি খাওয়া লাগে আমাদের মুকায়দা একই অবস্থায় এখানকার অন্য মাঝিদেরও ধার দেনা করে চলছে অধিকাংশের সংসার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী 
বর্তমানে শহরাঞ্চলের পরিবার প্রতি গড় ঋণ এক লাখ সাঁত্রিশ হাজার টাকার বেশি খানা জরিপের চূড়ান্ত প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে চরম বৈষম্যের বিষয়টি আয় ভোগ ও সম্পদের বৈষম্য নির্দেশক সূচক শহরাঞ্চলে ছাড়িয়েছে বিপদ সীমার ঘর এইবার যারা নির্বাচন করছে তাদের অনেকের আয় বৃদ্ধি এবং সম্পদ বৃদ্ধি কিন্তু অনেক বেশি একশো গুণ পর্যন্ত কারো কারো সম্পদ বা আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এটা কিন্তু ভালো না প্রভাবশালী মহল পলিসি ক্যাপচার করেন যাতে পলিসি বা নীতি কাঠামো বা আইনি কাঠামো আইনি সংস্কার এমনভাবে হয় যার যার ফলে তাদের সীমাহীন আয় এবং সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয় অন্যদিক থেকে যারা তুলনামূলকভাবে এই বলয়ের বাইরে তাদের আয়ের এটা মানে সুযোগটা কমে আসে বিবেসের হিসাবে দেশের মোট আয়ের একচল্লিশ শতাংশ ধনীদের দখলে অন্যদিকে দুই শতাংশেরও নিচে আয় সবচেয়ে গরিবদের বিশেষজ্ঞরা বলছেন এমন বৈষম্যের অন্যতম কারণ দুর্নীতির অবাধ সুযোগ যদি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে আমরা এটা এটা কিন্তু এই দাউ দাউ করে চলতে থাকবে আগুন ঋণ হয়ে চলে চলতেই থাকবে কাজে সমাধানটা হচ্ছে সিন্ডিকেটকে নিয়ন্ত্রণ করবে এখন আগ্রহ দুর্ভাগ্যের বিষয় সিন্ডিকেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে সিন্ডিকেটের যে মূল হতা হতা তারা তো আবার ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী কাজে একটা দুষ্ট চক্রের মধ্যে আমরা আছি যদি মূল্যবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে মানুষের আয় রোজগার তার চেয়ে সাধারণ মানুষের আয় রোজগার তার চেয়ে অধিকারে না হয় তাহলে কিন্তু এই উন্নয়ন উন্নয়ন মানুষের কোনো মানুষের কোনো কল্যাণে আসবে না বর্তমানে দেশের এক একটি পরিবারের মাসিক গড় আয় বত্রিশ হাজার চারশো বাইশ টাকা রাকিব হোসেন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সম্প্রসারিত সেবা নিয়ে যাত্রা শুরু করল ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসির ডিজিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস ডি ক্লাউড এই মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে নতুন হিসাব খোলা বিভিন্ন হিসাবে ফান্ড ট্রান্সফার কার্ড থেকে অ্যাড মানি ইউটিলিটির বিল দেয়া মোবাইল রিচার্জের পাশাপাশি বিনিয়োগ সুবিধাও নিতে পারবেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক মোহাম্মদ আলী বিশেষ অতিথি ছিলেন এক্সেনটেক পিএলসি সিইও এবং এমডি মোহাম্মদ আদিল হোসেন নোবেল রেড ডট ডিজিটাল সিইও এবং এমডি হাসিব মুস্তাফ সির অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল আজিজ ও মোহাম্মদ মোস্তফা খায়েদ উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান শাহ প্রধান কার্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ক্রেতা সম্মাননায় ব্যতিক্রমে উদ্যোগ নিয়েছে দেশীয় পোশাক ব্র্যান্ড ম্যাকয় কেনাকাটায় গ্রাহকদের উৎসাহ বাড়াতে চালু করেছে কাস্টমার অব দ্য মান্থ ক্যাম্পেইন যে আয়োজন উচ্ছ্বসিত গ্রাহকরা কেনাকাটায় খরিদ্দারদের বাড়তি উৎসাহ দিতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় পোশাক ব্র্যান্ড ম্যাকয় ক্রেতাদের সম্মান জানাতে চালু করেছে কাস্টমার অব দি মান্থ পুরস্কার এরই ধারাবাহিকতায় চব্বিশে ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠানটির রাজধানীর মোহাম্মদপুর আউটলেটে করা হয় বর্ণাঢ্য আয়োজন শপিং করুন উপহার জিতুন এই স্লোগানে অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী রুনা খান এমন উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি একজন ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আমার পোশাকের ক্ষেত্রে সব সময় ভীষণ রকম পছন্দ আমাদের দেশীয় পণ্য ম্যাকয়ের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য যেটা এখানকার প্রতিটি কাপড় একেবারেই আমাদের দেশীয় পণ্য এবং ডিজাইন সাজু ভাইয়ের নিজের ডিজাইন করা পুরো ব্যাপারটাতেই আমাদের ওই যে দেশীয় শিল্প দেশীয় ঐতিহ্য আমাদের নিজেদের পণ্য সেই জায়গা থেকে আমি বলবো যে ম্যাকয়ের ব্যাপারে তো আমার একটা রকম ভীষণ রকম দুর্বলতা আছে আমার আন্তরিক শুভকামনা থাকবে যে তাদের এই যাত্রা আরও দৃঢ়ভাবে চলুক এবং সারা দেশে এবং দেশের বাইরের সকল কাস্টমারদের কাছে যারা দেশি পণ্য পড়তে পছন্দ করেন তাদের সবার কাছে ম্যাকয় পৌঁছে যাক কেনাকাটায় গেল তিন মাসে বিজয়ী নির্বাচন করা হয় শতাধিক ক্রেতাকে ব্যতিক্রমী এমন আয়োজন সম্মানিত করায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তারা আমার অনেক ভালো লাগছে ভালো লাগাটা অনেক বেশি বুঝাতে পারবো না কারণ উপহার মানে আনন্দ শতাধিক মানুষের মধ্যে থেকে আমাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে এটা তো আরও বেশি ভালো লাগছে ম্যাকয়ের কাপড়গুলো সুতি তো এর জন্য সবসময় পরে ব্যবহার করে মানে অনেক আরামদায়ক মনে হয় এটা যে কোনো জায়গায় পরে যাওয়ার জন্য একদম পারফেক্ট এর জন্য এই ড্রেসটা মানে এই শপের ড্রেসটা আসলে বেছে নিয়েছি স্বল্প সময় জনপ্রিয়তা পাওয়ায় ম্যাকয় নিয়ে নিজের সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন কোম্পানি প্রতিষ্ঠাতা মেজবাউল আলম সাজু 
ম্যাকোয় অর্থটা আসলে সবারই জানা হয়তো যে নিখুত তো আমি নিখুত মন দিয়ে নিখুত কিছু চিন্তা করি যে নিখুত কাজ করার জন্য যে একেবারে যেটা মনের মাধুরি মিশিয়ে করা যায় এরকম কিছু কাজ তো সেদিক থেকে আমি ম্যাকোয়কে অনেক দূরে দেখতে চাই আমার স্বপ্নটা অনেক বড় আমি সবাই জানেন দেশে দেশীয় প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি দেশীয় এলিমেন্টস দিয়ে কাজ করি রেসপন্স ভালো ম্যাকোয়ের প্রোডাক্ট প্রত্যেককেই পছন্দ করে আমাদের কাস্টমার লেভেলটা অনেক হাই আমি বলি ম্যাকোয় থেকে পাঁচ হাজার টাকা বা তার বেশি পণ্য কিনলে লটারির দাওয়াত চলে আসে গ্রাহকের কাছে সেখান থেকেই নির্বাচন করা হয় বিজয়ীকে উইনার যারা হচ্ছে তাদেরকে আমরা চিন্তা করেছি যে তাদেরকে শোরুমে আমরা নিয়ে এসে তাদেরকে ওইভাবে একটা সম্মাননা জানার জন্য দর্শক এই ছিল আজকের ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বিজনেস টাইমস কো স্পন্সর এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড পাওয়ার বাই ইরা ইনফোটেক লিমিটেড দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন খোঁজ খবর নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সঙ্গেই থাকুন Thank you.